بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے وی ہیو نیکسٹ لیکچر ان دا سیریز آف انوائرمنٹل انجینئرنگ کلاس اینڈ ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر از ڈیزائن آف سیور سسٹم دا بیسک اسٹیپس انوالو ان دا ڈیزائن آف سیور سسٹم پریلیمنری انویسٹیگیشن ڈیزائن کرائٹیریا کنسڈریشنس ایکچوئل ڈیزائن اینڈ دین اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکچوئل ڈیزائن یو ول گیٹ یور ڈرائنگس اینڈ ویو کیوز پریپریشن اینڈ لاسٹ subsequent modifications if you need in that design starting with preliminary investigation we will first establish some data or we will get some data from concerned agencies or departments or any companies from where you will get that these data includes population density water consumption of soil characteristics natural slope disposal units ground water table rocks and anagraph structure rainfall data location of water gas pipes and electrical electric conduits available or already present in that area where you're going to design your sewer system these maps and drawings should also highlight location of streets parks and buildings uh, one point that you're going to note in this design that sewer systems are operated under gravity we are not going to apply any pressure or pump supply or something like that in water supply systems we can design and they are mostly designed under pressure but for sewer system we are going to design it under gravity so natural slope is very important and uh, accord, uh, following the natural slope from higher point to the low point we will move forward for the design of sewer system in preliminary investigation if some data is missing that you need to conduct some survey and establish that drawing according to the scale mostly the scale used in uh, sewer system for uh, we, we use is 1 ratio 1000 to 1 ratio 3000 for making any kind preliminary investigation mein jo data aap انکلوڈ کریں گے یا جو آپ کو چاہیے مین وہ ہم پہلے بھی جیسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کو سوائل کنڈیشنز چاہیے اسٹریٹم کی ٹائپ چاہیے واٹر ٹیبل آپ کا کہاں پہ پریزنٹ ہے یا انڈر گراؤنڈ راک کی کنڈیشنز ہیں یا نہیں آپ سوائل اسٹریٹا کس طرح کا ہے رین فال یا رن آف ڈیٹا آبویسلی آپ کو سیور سسٹم میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو ڈومیسٹک سیور جائے گا اور دوسرا اسٹرام رن آف آئے گا تو اس کے لیے رین فال یا رن آف ڈیٹا اس ایریے کا یا اس کیچمنٹ کا آپ کے لیے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد نیچرل سلوپس آبویسلی اف یو آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ یور سیور سسٹم اکارڈنگ ٹو یور گریوٹی یا آپ کی جو نیچرل سلوپ ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایریا کی ٹوپوگرافی اور ایٹ دا اینڈ ڈسپوزل یونٹ کا پوائنٹ جو ہے وہ لازمی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویئر یو ول ڈسپوز آف یور ہول سیویج ٹو دا اینڈ پوائنٹ نیکسٹ آفٹر پریلیمنری انویسٹیگیشن second is design criteria considerations this lecture is mainly about the design consideration from one to end all these points are important for your design criteria if you are going to design a sewer system all this information must be on your fingertips in design criteria first is design flow that means ke how much uh, design uh, flow you are going to how much sewage is coming q in the catchment or in the society you are designing and according to that inflow what queue design you are going to pick we have studied that there are two three types of sewer system the sanitary sewer storm sewer partially combined combined there are some design guidelines if you are going to design your sanitary sewer mean it includes uh, domestic sewage plus industrial sewage so uske liye aap queue design lenge peak sewage flow جو آپ کا پیک آورس میں آئے گا پلس انفلٹریشن ایڈ کر کے تو وہ آپ کے پاس جو ٹوٹل کیو آئے گا دیٹ ول بی یور کیو ڈیزائن اور اگر آپ پارشلی کمبائنڈ سیور لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پیک سیویج فلو پلس اسٹرام فلو بھی آپ لیں گے کیونکہ اس میں آبویسلی آپ کا اسٹریٹ سے یا جو آپ کا رن آف اس میں انکلوڈ ہو رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے پیک سیویج فلو پلس اسٹرام فلو اور اس میں انفلٹریشن وداؤٹ انفلٹریشن یو کین ڈیزائن یور کیو ڈیزائن یا اپنا سیور سسٹم جو ہے اس کو آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے یہاں پہ جو واسا یا پنجاب میں جو آپ کا کرائٹیریا فالو ہوتا ہے اس میں ہم پیک سیویج فلو 
को इक्वल कर लेते हैं स्ट्रॉम फ्लो के या स्ट्रॉम फ्लो को आप कह लेंगे पीक सीवेज फ्लो के इक्वल ले लेते हैं तो क्यू डिजाइन आपका बन जाता है टू मल्टीप्लाई बाई पीक सीवेज फ्लो प्लस इन्फिल्ट्रेशन सेकेंड क्राइटेरिया इज योर डिजाइन इक्वेशन वट यू आर गोइंग टू डू मैनिंग फॉर्मूला वेरी नोन फॉर ऑल ऑफ यू यू हैव स्टडीड इन एफ एम वन एंड एफ एम टू मैनिंग फॉर्मूला की वेलोसिटी इक्वेशन वीज इक्ट वन ओवर एन आर रेज टू पावर टू बाई थ्री एंड एस रेज पावर वन बाय टू ये आप सबको पता है ये हम वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं आप इसको स्लोप डिजाइन के लिए भी लेके आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास कौन सा डाटा मौजूद है वी आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है आर एज यू नो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एरिया ओवर पैरामीटर और चूंकि आपके मोस्टली सर्कुलर सीवर यूज होते हैं तो वहां पे आपके पास ये डी बाई फोर आ जाता है एस आपके पास है स्लोप ऑफ द सीवर एंड एन इज कॉफिशियंट ऑफ रेफनेस फॉर एनी पाइप और ये मोस्टली कॉन्क्रीट पाइप के लिए पॉइंट जीरो वन थ्री से लेके पॉइंट जीरो वन यूज होता है उसके बाद डिजाइन कंसिडरेशन में आपके पास थर्ड पॉइंट है मिनिमम सेल्फ क्लेंजिंग वेलॉसिटी सीवेज में आपके पास चूंकि गार्बेज की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में काफी मटेरियल आ जाता है तो वहां पे आपने अपने लिक्विड की वेलोसिटी या पानी की वेलोसिटी इतनी रखनी है कि वहां पे वो सारे का सारा कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे सेटल डाउन ना हो और चोकिंग ऑफ योर सिवर पाइप का पर्पज का कॉज ना करे तो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे सैनिटरी सीवर के लिए हम पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड इट मींस के इससे नीचे आपकी वेलोसिटी नहीं जा सकती अगर आप डिजाइन कर रहे हैं और आप आपको चेक करते हैं एंड योर वेलोसिटी इज लेस देन पॉइंट जीरो सिक्स फॉर सैनिटरी सीवर इट मींस योर डिजाइन इज नॉट ओके स्ट्रॉम सीवर के लिए आप वन मीटर पर सेकेंड लेते हैं और पार्शली कम्बाइन के लिए पॉइंट मीटर पर सेकेंड देन ऑफ फ्रॉम मिनिमम वेलॉसिटी देन कम टू मैक्सिमम वेलॉसिटी एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड एक्सेसिव ब्रेजन के लिए अवॉइड करने के लिए ये है क्योंकि इससे ज्यादा आपकी वेलोसिटी आएगी तो आपके कंक्रीट पाइप अंदर से खराब होने लग जाएंगे उसकी ब्रेजन हो जाएगी या स्टीप स्लोप्स को अवॉइड करने के लिए आप यूज होते हैं सीवर पाइप का मिनिमम साइज आप क्या यूज करेंगे जो हमारे पास लिटरल में इट मीन्स के जो आपकी गली के अंदर पाइप जा रहा है मेन उसका आप टू ट्वेंटी जो मिनिमम साइज है वो लेकर आते हैं इससे बड़ा यूज इसलिए नहीं किया जाता कि उसके अंदर कोई बिगर साइज के ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई ब्रिक्स आ गई या कुछ श्रब्स हैं वो आपके उसके अंदर एंटर ना होके मेन हॉल में ना चले जाए तो इट मीन्स कि वहीं पे भी ये आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आपका यहाँ मेन पॉइंट पे यहाँ कोई ऐसा बड़ा मटेरियल जो है वो आया हुआ है तो वहां से ये आप उसको रिमूव कर सकते हैं आपके मेन होल की चौकिंग का ये बायस नहीं ये कुछ आपके जो कमर्शियल अवेलेबल डायमीटर ऑफ सिवर पाइप है ये मोस्टली जब आप उसको थिकनेस वॉल की थिकनेस और इंटरनल डायमीटर पर लेकर आते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें गाइडलाइन में जरूरत पड़ती हैं तो ये एज इट इज आपको इन फॉर्म ऑफ टेबल गिवन होती है नेक्स्ट है आपके पास मिनिमम कवर जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने पाइप को ले डाउन करने के बाद उसके ऊपर कितना आपका अर्थ कवर आना चाहिए तो मिनिमम वन मीटर अर्थ कवर ऑन सीवर क्राउन टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम लाइव लोड जो भी आपके ऊपर लोड्स आ रहे हैं ऑब्वियसली मोस्टली हमारे जो पाइप हैं वो गली के अंदर जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर आपका जो लाइव लोड है गाड़ियां हैं या वैसे मूवमेंट ऑफ द पीपल तो उससे अवॉइड करने के लिए क्राउन मीन के आपका एक इनर डेप्थ है सर्कुलर डेप्थ या आप कह लें इनर डायमीटर ऑफ द पाइप और उसके बाद थिकनेस ऑफ योर पाइप का जो इट थिकनेस है जिसको हमने लास्ट अगर आप नोट करें अपनी टेबल में तो वहां पर वॉल थिकनेस दी हुई है तो इंटरनल डायामीटर प्लस वॉल थिकनेस के बाद आप उसके ऊपर वन मीटर कवर लेंगे तो वो आपके पास मिनिमम कवर है अच्छा जी उसके बाद है मेन होल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं मेन होल्स का पर्पस क्या है आपके पास एक तो क्लीनिंग है ऑब्वियसली अगर मोस्टली वहां पे चूंकि आपका ज्यादा डेप्थ में आ रहा है तो वहां पे आपका सारा सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो सकता है वहां से आप उसको क्लियर कर सकते हैं फिर उसके बाद है इंस्पेक्शन के कहीं रन ऑफ को आपने चेक करना हो कि वहां से लीकेज हो रही है तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पर लीक हो रहा होगा तो उससे आगे आपका जो क्यू है या आपका जो फ्लूएंट है वो उतनी मकदार में नहीं आ रहा होगा तो वहां से आपके पास इंस्पेक्शन की एक क्राइटेरिया आ जाता है फिर हाउस कनेक्शन जहाँ पे भी हाउस कनेक्शन तीन चार इकट्ठे हो जाए वहां पर आपको एक मेन होल प्रोवाइड करते हैं और इसकी प्रोविजन कहाँ कहाँ पे होती है कहीं पर भी आपका चेंज इन सीवर हो रहा है मीन पाइप किसी भी फॉर्म में चेंज हो रहा है चाहे वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है चाहे उसका डायमीटर चेंज हो रहा है या उसकी स्लोप चेंज हो रही है किसी भी जगह पे आपका चेंज इन सीवर आ रहा है तो वहां पे आपने एक मेन होल प्रोवाइड करना है और जो एक मेन होल है वो मोस्टली 
जो हम लेते हैं टू टू फोर प्लॉट्स को वो सर्व करता है उसकी स्पेसिंग भी देख लें इफ़ यू आर गोइंग के आपका पीछे से जो पाइप आ रहा है जिसमें से सीवेज आपका आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ टू ट्वेंटी फाइव टू थ्री हंड्रेड एट्टी मिलीमीटर का पीछे से पाइप आ रहा है तो आप जब आप उसमें फिर मेन होल की स्पेसिंग देंगे वो हंड्रेड मीटर की होगी और अगर वो 460 से 910 मिलीमीटर mm का पाइप आपके पीछे से आ रहा है जो आपके मेन होल के अंदर सीवेज को लेकर आ रहा है तो वहाँ पे आप 120 ट्वेंटी मीटर्स की जो स्पेसिंग है दो मेन होल्स के दरमियान वो प्रोवाइड करेंगे ये एक टिपिकल सा मेन होल का स्ट्रक्चर है एज यू नो एस एच को खास इम्पोर्टेंट नहीं है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शन ऑफ सीवर लाइन्स जब हम अपना सीवरेज सिस्टम ग्रेविटी या स्लोप्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नेचुरल स्लोप को फॉलो करते हुए अपने पाइप्स को हैं करें उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ क्यू डी ओवर क्यू एफ रेशो यहाँ पे क्यू डी है आपके पास डिज़ाइन फ्लो और क्यू एफ है आपके पास वैन सीवर इज फ्लोइंग फुल फुल मीन के आपके पानी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्पेस या एयर स्पेस की मौजूदगी नहीं है ठीक है तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड सफोकेशन टाइप आप कह लें या वेंटिलेशन परपज uh, के लिए आप जो स्पेस अपने अपर पोर्शन में पाइप के अपर पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं ये उसको मेंटेन करने के लिए वासा यहाँ पे जो एक वासा की रिकमेंडेशन है सैनिटरी सीवर के लिए अगर आपका सीवर साइज 225 से 375 सौ मिलीमीटर के दरमियान है तो रेशो आप इसको क्यू डी ओवर क्यू एफ यूज करेंगे पॉइंट जीरो सेवन सॉरी पॉइंट सेवन और इसी तरह 450 से 1200 हंड्रेड के दरमियान आपकी पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगी और 1350 मिलीमीटर mm से अगर लार्जर चला जाएगा तो फिर आपकी ये रेशो पॉइंट एट पर चली जाती है और उसके बाद जी आपके पास जो इसी एक्चुअल डिज़ाइन की चीज़ें अगर हम लेकर आएंगे तो कि आपने अपना डायमीटर किस तरह यूज़ करना है या डिज़ाइन करना है कि किस तरह आपका डायमीटर ऑफ द सीवर निकलेगा उसके लिए क्यू इज इक्वल टू ए वी सिंपल इक्वेशन हम इसके लिए लेकर आते हैं डिस्चार्ज आपके पास होगा वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर स्लोप कितनी आएगी तो उससे फिर आपके पास एरिया निकल आएगा स्लोप ऑफ सीवर की जैसे पहले भी हमने बात की है कि मैनिंग फार्मूले के लिए हम लोग दोनों फार्मूलेज ही यूज़ कर सकते हैं वी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एस के लिए भी ठीक है अब फोर्थ जो आपका नेक्स्ट स्टेप है इन डिज़ाइन पिछली तो सारी डिज़ाइन क्राइटेरिया थी जितनी भी आपकी उसमें लिमिटेशंस हैं या मिनिमम मैक्सिमम जो भी क्राइटेरिया है उसके बाद आप उन्हीं डिज़ाइन की बेस पे टिपिकल ड्राइंग्स जो ड्रॉ करते हैं या आपकी आती हैं उसमें आपके पास सीवर जॉइंट्स कि आप किस पॉइंट पर किस टाइप का जॉइंट और साइज प्रोवाइड करेंगे सीवर का साइज कौन सा होगा जॉइंट का साइज कौन सा होगा जॉइंट की टाइप कौन सी जॉइंट्स की टाइप्स इन शाला हम आगे नेक्स्ट लेक्चर है आपका उसमें देखेंगे कि जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं फिर हम मेन होल्स सेम के मेन होल की डायमेंशन क्या होंगी डेप्थ कितनी होगी उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होगी वो आपकी मेन होल उस पर शो होने चाहिए कि यहाँ यहाँ इस इस पॉइंट पर आपका मेन होल आएगा फिर एट द डिस्पोजल स्टेशन कि यहाँ ऑब्वियसली ग्रेविटी के साथ जब आप फॉलो कर रहे हैं ग्रेविटी सिस्टम को तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहीं वहाँ कहीं जाके आप डिस्पोजल स्टेशन जो है उसको बनाएंगे सीवर प्रोफाइल इसकी एक फिगर है आगे वो उस वो भी आपका उस ड्राइंग में शुरू होना चाहिए शो होना चाहिए और बियोक्यूज जो है उसमें आपकी हर कंपोनेंट की कॉस्ट इंक्लूड है आई थिंक सो आप लोगों ने मैनेजमेंट की क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी हुई है बी ओ क्यू तो वहाँ पे ये बिल ऑफ क्वांटिटीज जो है इसमें हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होकर फिर आपकी टोटल कॉस्ट उसमें शो होनी चाहिए ये एक टिपिकल सी सीवर प्रोफाइल की फिगर है जिसमें इफ यू लुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एम इज शोन एम वन मीन्स के मैन होल ऑफ मैन होल नंबर है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो दरमियान में आएगा वो मैन होल सेवन है ये मे बी किसी एक लेटरल सीवर का है तो जो दरमियान में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैन होल्स हैं वो शायद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे मैन होल सेवन और फिर मैन होल अलेवन है एम वन एम सेवन और एम इलेवन नीचे इसके डायमीटर लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द मीन कि जो सीवर आपका पाइप वहाँ पे रन कर रहा है फ्रॉम एम वन टू एम सेवन को जो पाइप ज्वाइन कर रहा है उसका डायमीटर टू ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर है जो एम सेवन और एम इलेवन को ज्वाइन कर रहा है दैट इज थ्री हंड्रेड मिलीमीटर और एम इलेवन के बाद आगे जो है वो थ्री सेवेंटी फाइव मिलीमीटर का इट मीन्स ग्रेजुअली योर ऑब्वियसली क्यू इज इंक्रीजिंग दैन योर डायमीटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग 
फिर ऊपर आपकी स्लोप लिखी हुई है कि वो जो पाइप आपने 225 मिलीमीटर का देना है वो अपने पॉइंट की स्लोप पे ले डाउन करना है <coughs> उसके बाद एम सेवन और एम इलेवन को जो ज्वाइन कर रहा है पाइप उसकी स्लोप पॉइंट डबल जीरो वन नाइन है और इसी तरह फर्दर आप आगे चलते जाएंगे फिर नेक्स्ट है ऊपर लेंथ आपकी मैयर हो जाएगी कि एम वन और एम सेवन को जो ज्वाइन कर रहा है सीवर उसकी लेंथ फाइव हंड्रेड मीटर है और उसके बाद एम सेवन और एम इलेवन को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज फोर हंड्रेड मीटर तो इसी तरह ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो होंगी ऊपर आपके पास रोड लेवल है नेचुरल सर्फेस लेवल है फिर वन वन मीटर का कवर छोड़ के फिर आपकी मेन लाइन पॉइंट के आपका कहाँ पे मेन जो पाइप है वो आ होगा तो ये इस तरह स्केल uh, uh, थोड़ा सा वन सेंटीमीटर टू वन ट्वेल्व मीटर यहाँ अकॉर्डिंग टू वट एवर यू वॉन्ट टू टेक दैट तो वहाँ पे आप ये एक टिपिकल सा सीवर प्रोफाइल इस तरह का आपकी एक ड्राइंग जो है एट द एंड बन के आती है जिसको आप फॉलो करके फिर सीवर uh, को लेड उनका प्रोफाइल उस... दिस इज समू वेज ऑफ लाइंग ऑफ सीवर ज्वाइंट जैसे मैंने पहले कहा कि आगे चूंकि आपका पूरा एक लेक्चर है इस पे है सीवर जॉइंट्स और उसकी लेंग डाउन पे तो इसको हम डिटेल से वहीं पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये सीवर जॉइंट्स का कि उसको आप पहले से जानते हैं कैसे बनते हैं जिसमें आपके हर आइटम की डिस्क्रिप्शन होती है क्वांटिटी यूनिट स्टेट लगा के फिर एट द एंड आप उसकी टोटल वैल्यू और फिर एट द एंड टोटल कॉस्ट ऑफ योर लेंग ऑफ सीवर पाइप या सीवरेज जितनी भी आपने एक्टिविटी करनी है सीवरेज सिस्टम को किसी भी सोसाइटी के लिए तो उसका कितना कॉस्ट आता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट की वजह से कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं और कई चीज़ें आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं इफ यू हैव सम कॉस्ट तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन क्राइटेरिया से रिलेटेड था नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इन शाला इन्हीं डिज़ाइन क्राइटेरिया के बेस पे अब आगे जाके हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो होप सो यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स अगर किसी को कोई इशू है तो हम इनशाला लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे